হ্যালো ফ্রেন্ডস সবাইকে ওয়েলকাম জানাই নতুন একটি ভিডিওতে এই মুহূর্তে যে আপডেটটি দিকে নজর রাখব সেটি হচ্ছে প্রাথমিক টেট পাস সার্টিফিকেট প্রদানের দাবিতে মামলা কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার সিনপসিসে বড় দাবি করা হয়েছে কারা এই মামলাটি করলো কেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এই টেট পাস সার্টিফিকেট ইস্যু করছে না কি প্রবলেম আছে তাদের মামলার সিনপসিসে কি কি দাবি জানানো হয়েছে বিস্তারিত থাকবে এই ভিডিওর মধ্যে কোনো রকম স্কিপ না করে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল তো চলুন বিস্তারিত জেনে নিয়ে আমরা এই মামলার বিস্তারিত ডিটেলসটা দেখে নিই আমরা দেখেছি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে মামলায় জেরবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ বিভিন্ন রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে বিশেষ করে দু হাজার প্রাথমিক টেট থেকে বিয়াল্লিশ হাজারের প্যানেল নিয়ে বহুবার বিভিন্ন ধরনের মামলায় জর্জরিত হয়েছে বেশ কিছু মামলার ভিত্তি থাকলেও বেশ কিছু মামলার আবার ভিত্তিহীন অবস্থায় আছে তবুও মামলা হয়েছে এই দু হাজার চোদ্দের টের থেকে যে বিয়াল্লিশ হাজার নশো উনপঞ্চাশের প্যানেল প্রস্তুত হয়েছিল বা নিয়োগ হয়েছিল দু হাজার সালে সেই প্যানেলে বহু সময় বহু মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিভিন্ন আদালত সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম সেই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে সমস্ত শিক্ষকদের ডকুমেন্টস প্রডিউস করতে হয়েছিল সিবিআইকে যারা স্বচ্ছভাবে চাকরি পেয়েছে এমন কি যারা যদি কেউ অস্বচ্ছভাবে সেখানে থেকে থাকেন তাহলে তাদেরকেও সমস্ত ডকুমেন্টস প্রডিউস করতে হয়েছিল সেখানে তাদেরকে বারবার প্রমাণ দিতে হচ্ছিল যে তারা যোগ্য ক্যান্ডিডেট এবং তাদের কাছে সমস্ত ডকুমেন্টস আছে কিন্তু জটিলতা বাদে একটা জায়গায় গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ দু হাজার সালের প্রাথমিক টেট সার্টিফিকেট অনেকটা পরে গিয়ে তারা ইস্যু করে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তো সেই সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটকে নতুন করে অ্যাপ্লাই করতে হয়েছিল তখন অ্যাপ্লাই করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ যে নোটিফিকেশান প্রদান করেছিল সেখানে তারা পরিষ্কারভাবে মেনশান করে দিয়েছিল যে যারা ইন সার্ভিস অবস্থায় রয়েছেন যারা চাকরিরত অবস্থায় রয়েছেন তাদেরকে এই টেট পাস সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য নতুন করে অ্যাপ্লাই করার প্রয়োজন নেই ফলে সেই নোটিফিকেশান ঘিরে তৈরি হয়েছিল তুমুল বিতর্ক বিভিন্ন শিক্ষকরা তারা বলেছিলেন যে আমাদের এই অ্যাপ্লাই করার প্রয়োজন নেই টেট পাস সার্টিফিকেট জন্য কিন্তু আবার বেশ কিছু শিক্ষকরা তারা নিজের তাগিদে তারা নিজেরাই অ্যাপ্লাই করে দিয়েছিলেন ফলে বেশ কিছু শিক্ষক তারা টেট পাস সার্টিফিকেট পেয়ে গেছেন কিন্তু বেশ কিছু ইন সার্ভিস টিচার তারা যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সেই নোটিফিকেশনের পরিপ্রেক্ষিতে তারা অ্যাপ্লাই করেননি তার ফলে তারা টেট পাস সার্টিফিকেট থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছেন তারা এখনো পর্যন্ত টেট পাস সার্টিফিকেট পাননি এই ভুলটা সম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সেই নোটিফিকেশানকে কেন্দ্র করেই এই বিতর্ক তৈরি হয়েছে এমত অবস্থায় দাঁড়িয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে কোনো রকম আশার বাণী বিভিন্ন বার তাদের কাছে গেলেও তারা শোনাতে পারেননি অথচ দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষকদের বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তদন্তের স্বার্থে তাদেরকে সিবিআই দপ্তরে রাখা হচ্ছে এবং সেখানে যখন ভেরিফিকেশান প্রসেসে তারা অংশগ্রহণ করছে তখন তাদের এই টেট পাস সার্টিফিকেটটা ম্যান্ডেটরি হয়ে পড়েছে যে সে টেট পাস করেছে কি না তার প্রুফ হিসেবে টেট পাস সার্টিফিকেট একটা বড় একটা হাতিয়ার হিসেবে দেখানো যাচ্ছে না বা সেই সমস্ত শিক্ষকরা টেট পাস করলো তারা টেট পাস সার্টিফিকেট দেখাতে পারছে না তার ফলে সিবিআইও তারা একটা সংসার চোখে দেখছে তাদেরকে পর্ষদের কাছে বিভিন্ন সময় আবেদন জানালেও বিভিন্ন প্রেয়ার জানালেও তাদের গ্রেভেন্সেলে বিভিন্ন আবেদন করলেও তারা এখনও পর্যন্ত সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি তার মূল কারণ হচ্ছে এই মুহূর্তে যে সমস্ত ডেটাগুলো রয়েছে অর্থাৎ এই যে ওয়েমার স্ক্যান করা ডিজিটাইজ ডেটা সেই ডেটা সম্পূর্ণভাবে সিবিআইয়ের আন্ডারে রয়েছে সিবিআই তারা সিজ করে রেখেছে তো তার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে কোনো তথ্যই নেই যে তারা এই টেট পাস সার্টিফিকেট ইস্যু করতে গেলে কে কত কোন সাবজেক্টে কত মার্কস পেয়েছে সেটা তো টেট পাস সার্টিফিকেটের মধ্যে উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে তার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সেই তথ্য না থাকার কারণে তারা টেট পাস সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারছে না বেশ কিছু মামলার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এই টেট পাস সার্টিফিকেটকে কেন্দ্র করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছে এবং টেট পাস সার্টিফিকেট ইস্যু করার নির্দেশ দিয়েছেন বিভিন্ন আদালতের বিভিন্ন বেঞ্চ কিন্তু সেই সময় আমরা দেখেছিলাম যে সিবিআইকে পৃথকভাবে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছিল যে যারা মামলাকারী যাদের এই টেট পাস সার্টিফিকেট প্রয়োজন রয়েছে তাদের ডকুমেন্টসগুলো সিবিআই প্রোভাইড করবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সেই ডেটা দেখে তাদের সার্টিফিকেট ইস্যু করবে ঠিক এমত পরিস্থিতিতে এমন কন্ডিশন এসে দাঁড়িয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তাদেরও হাত বেঁধে দেওয়া হয়েছে তার কারণ সমস্ত তথ্য সিবিআইয়ের কাছে রয়েছে সিবিআই যদি তাদের হাতে তথ্য দেয় তাহলেই একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এই টেট পাস সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারবে নচেত তারা টেট পাস সার্টিফিকেট দিতে পারবে না এই কারণে বারবার আবেদন জানানো সত্ত্ব পর্
participated in teacher eligibility test 2014 and subsequently they became successful in said examination ei mamlar jara petitioner tara 2014 saler prathomik tet ortat teacher eligibility test tara shekhane ongshogrohon kore ebong subsequently bhabe tara sofol hoy successful hoy all through petitioners were declared as a tet 2014 qualified candidates tar phole shei somosto petitioner ra tader ke 2014 er tet pass candidate hisebe declare kora hoy and given appointment petitioners were not issued tet pass certificate ebong shei somosto petitioner der appointment pradan kora hoy orthat tara chakri rato obosthay royeche in service obosthay royeche kintu tader ke 2014 er ei prathomik tet pass certificate ekhono issue koreni prathomik shikha borshod they went to the office of the west bengal board of the primary council and ventilated their grievances made representation before the west bengal board of primary education department but till date tet 2014 pass certificate is not issued tara prathomik shikha porshoder bibhinno office ba tader dpsc gulote tara bibhinno samaye giyeche bibhinno grievances gulo tara fill up koreche ba online je grievances sale ache shekhaneo tara jama koreche tader abedon এমন কি পর্ষদের অফিসে গিয়েও তারা তাদের আবেদন জানিয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত বর্তমান ডেট পর্যন্ত তারা টেট পাস সার্টিফিকেট এখনো তাদের পক্ষে ইস্যু করা হয়নি ইন স্পাইট অফ স্পেসিফিক অর্ডার পাস বাই দা অনারেবল কোর্ট দা রেসপন্ডেন্ট অথরিটি ডেলিভারেটলি নট ইস্যুড টেট 2014 সার্টিফিকেট হুইচ ইজ টোটালি অরবিটারি এন্ড ব্যাড ইন ল কলকাতা হাইকোর্ট বিভিন্ন সময় স্পেসিফিকলি ভাবে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্ডার দিয়েছেন সেগুলোকে তারা কার্যকরী করলেও এই পিটিশনারদের ক্ষেত্রে দু হাজার চোদ্দো টেট পাস সার্টিফিকেট তাদেরকে ইস্যু করা হয়নি তার ফলে আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা একটা ব্যাড ইন ল হিসেবে তারা দেখছে তার ফলে এই মামলার পিটিশনাররা অর্থাৎ ইন সার্ভিস এই সমস্ত শিক্ষকরা তারা তাদের টেট পাস সার্টিফিকেট ইস্যু করার দাবি জানিয়েছে ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যারা টেট পাস সার্টিফিকেট পায়নি তারা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল এবং কলকাতা হাইকোর্ট তাদেরকে টেট পাস সার্টিফিকেট ইস্যু করার নির্দেশ দিয়েছে ঠিক একই রকমভাবে এই মামলাটার ক্ষেত্রেও এই সমস্ত পিটিশনার যারা ইন সার্ভিস টিচার তাদেরকেও কিন্তু একই অর্ডার আসতে চলেছে অর্থাৎ এই পিটিশনারদের প্রত্যেকের টেট পাস সার্টিফিকেট ইস্যু করার নির্দেশ দেওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা তবে যারা টেট পাস সার্টিফিকেট পাননি তাদের একমাত্র এই আপাততকালীন এই সাময়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে যতদিন না পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে সেই সিবিআর সিজ করা ডেটাটা তারা পাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তারা কিন্তু টেট পাস সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারবে না আর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে সেই তথ্য অ্যাকচুয়াল সিবিআই তারা দেবে কি না সে বিষয়ে কিন্তু প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে কতদিনে পাবে সেটাও কিন্তু বলা যাচ্ছে না তার ফলে এই সমস্ত ইন সার্ভিস টিচারদের একমাত্র টেট পাস সার্টিফিকেট পাওয়ার একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে মামলা করা এই মামলার সঙ্গে যুক্ত হলে তারা কিন্তু টেট পাস সার্টিফিকেট খুব সহজেই পেয়ে যাবে তো আপাতত এইটুকুই আপডেট ছিল আপাতত এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাই